Herr Wortmann, der März ist in den Auftragsbüchern des Maschinen- und Anlagenbaus. Wie sieht die Bilanz aus? Wir haben insgesamt einen Rückgang in der Größenordnung von 6%, die Inlandsnachfrage sank um 10% und die Bestellungen aus dem Ausland um 4%. Bei den Auslandsorders muss man allerdings dazu sagen, wir hatten einige Großanlagengeschäfte. Ohne diese wäre das Minus hier größer ausgefallen. Insgesamt kann man aber über dem März sagen, es ist ein kleiner Lichtblick. Welches Resümee ziehen Sie damit für das gesamte erste Quartal 2023? Wir haben hier einen Rückgang in der Größenordnung von 13% eingefahren. Es geht natürlich einerseits auf einen Basiseffekt zurück. Das erste Quartal 2022 hatte ein sehr hohes Niveau, was den Auftragseingang betrifft. Aber andererseits ist ganz klar, dass die konjunkturellen Herausforderungen, die Schwäche in der Weltkonjunktur sich in unserem jetzigen Auftragseingang vom ersten Quartal 2023 reflektiert. Inwiefern spiegeln sich die Auftragseingänge auch in der Produktion des ersten Quartals wieder? Ja, hier läuft es etwas ungewöhnlich. Wir haben die Produktionsdaten zunächst mal nur für Januar und Februar. Der Märzwert steht noch aus, aber wir haben einen Plus in der Größenordnung von 3%. Und es geht einfach darauf zurück, dass wir deutlich weniger Produktionshemmnisse inzwischen haben. Das heißt also, aus, der, aus dem hohen Auftragsbestand kann jetzt mehr gefertigt werden. Und der Auftragsbestand ist wie hoch im Augenblick? Wir haben im Februar, das ist auch hier der letzte Monat, eine Reichweite von 11,6 Monaten.